الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم موذر منهم فقال فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج بارك الله لنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال الله تعالى في موضع آخر ليس كمثله شيء وهو السميع بصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وبستيت سردهي وشماني ومسلم شماج وعمار شمني بوشتك إسلام درودي بهي شكول 
সর্বাগ্নি আমরা সে মহান করুণাময় রব্বুল আলমিনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি প্রশংসা করি যিনি আমাদেরকে এই পবিত্র দিনে পবিত্র স্থানে পবিত্র জায়গায় জমায়েত হবার একত্রিত হবার ক্ষমতা প্রদান করেছেন তৌফিক দিয়েছেন আমরা সকলেই সংক্ষিপ্ত আকারে তিনার প্রশংসা করি আমরা পড়ে আলহামদুলিল্লাহ তারপরে পরে আমাদের শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের প্রতি শত সহস্র দরুদ ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক আল্লাহ সাল্লি আলহ আল্লাহ বারিক আলহ আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয় নিয়ে দাঁড়িয়েছি যে বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে বলবো মনে করে উঠেছি সেটা হল আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে উনি কোথায় আছেন উনি ওনার কোনো আকার আছে কি না আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে এই পৃথিবীতে আছেন তার কি দলিল এর উপরে আমি কিছু আপনাদের সামনে বলব মুসলিম সমাজ আমরা যখন সমাজের দিকে লক্ষ্য করি বা দেখি তখন আমরা পাই যে আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভুলে গেছে আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষ মসজিদ চেনে না আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কে এটা জানে না আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে যে সৃষ্টি করেছে তার কাছে কি পাও না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কি অধিকার বান্দার উপরে বা বান্দার আল্লাহর উপরে কি অধিকার আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষ জানে না এর ফলে আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষ মসজিদ থেকে দূরে ইসলামকে বোঝে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে চেনে না যার কারণে তারা এই দুনিয়ার মায়া মমতায় পড়ে দুনিয়ার ভালোবাসায় পড়ে দুনিয়াকে অর্জনের পিছনে নিজের সমস্ত কিছু বিলীন করে দিচ্ছে নিজের সমস্ত কিছু ব্যয় করে দিচ্ছে দ্বিতীয় কথা হল আমাদের সমাজে আজকে প্রচলন হয়ে গেছে যে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে বাল্যকালে যে বেসিক শিক্ষাটা দেওয়া দরকার যে জরুরি শিক্ষাটা দেওয়া দরকার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে এটা যে তাকে চেনাতে হবে তাকে বোঝাতে হবে তাকে যে বলতে হবে এটা যে আমরা ভুলে গেছি এটা যে আমরা স্মরণে রাখিনি এটা আমরা আজ নিজের মাথা থেকে উড়িয়ে দিয়েছি যে বাচ্চা যখন ভূমিষ্ট হবে তো বাচ্চা তো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ফিতরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম একটি হাদিসের মধ্যে বলেছেন কুল্লু মউল উদ্দিন ইউলাদ আল ফিতরা প্রত্যেক বাচ্চা প্রত্যেক ছেলে প্রত্যেক মেয়ে তারা দিনে ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করে পরে গিয়ে পরে গিয়ে তার বাবা তাকে ইয়াহুদি যদি হয়ে থাকে তাহলে তাকে ইয়াহুদি বানিয়ে দেয় তার বাবা যদি মজুসি হয়ে থাকে অগ্নিপুচক হয়ে থাকে তাহলে তাকে অগ্নিপুচক বানিয়ে দেয় তার বাবা যদি নাসরানি হয়ে থাকে খ্রিস্টান হয়ে থাকে তাহলে তার বাবা তাকে নাসরানি বানিয়ে দেয় অতএব এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রত্যেকটা ছেলে প্রত্যেকটা মেয়ে ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করে এই বেসিক শিক্ষাটা যে আপনি আপনার ছেলেকে দিচ্ছেন না এই বেসিক জ্ঞানটা যে আপনার আপনার আপনি আপনার ছেলেকে দিচ্ছেন না এই বেসিক শিক্ষাটা যে আপনি আপনার ছেলে থেকে আপনি আপনার ছেলেকে বঞ্চিত করেছেন এই কারণে আমি আজ মনে করলাম যে আমি আপনাদের সামনে আল্লাহর পরিচয় নিয়ে একটু দাঁড়াই এই কারণে আমি আজকে মনে করলাম যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোথায় আছেন যেন আমাদের ইমানটা একটু মজবুত হয়ে যায় আমরা যেন আমাদের মধ্যে যে এই ছেলেপেলেদের মধ্যে যে আজকে নাস্তিকতার ভাবটা চলে আসছে এই ভাবটা যেন অনেকটা না থাকে নাস্তিকতার ভাব আমাদের সমাজে আজ খুব ছড়াচ্ছে আমরা আমি যে হস্তে থাকি অর্থাৎ যেখানে পড়াশোনা করি মরণ আজাদ কলেজে আমি পড়াশোনা করি আমরা হস্তলে থাকি বেকার গভর্নমেন্ট হস্তলে আপনারা বেকার গভর্নমেন্ট হস্তলে সম্পর্কে প্রায় সবাই অবগত যে বেকার গভর্নমেন্ট হস্টেল হলো একটা মাইনরিটিস হস্টেল সেই হস্টেলে 
অধিকাংশ ছেলে মুসলিম থাকে বলা চলে যে সেখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ছেলে মুসলিমই থাকে কিন্তু সেখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ছেলে মুসলিম থাকা সত্ত্বেও আপনা আপনি ওখানে গেলে দেখতে পাবেন যে ওখানকার অধিকাংশ ছেলে তারা নামাজি পড়ে না এমনও ছেলে আপনি পাবেন এমন ছেলে পাবেন যারা বলে যে আল্লাহকে আল্লাহকে তো চিনি না আল্লাহ আমাকে কি দিয়েছে আল্লাহ আমাকে কি এমন দিয়েছে যে আমরা আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের ইবাদত করব তারা বলে থাকে অথচ তারা মুসলিম এই যে সে বাদ সেই ছেলেটা সে যে অস্বীকার করছে তার মধ্যে যে নাস্তিকতার প্রভাবটা ছড়াচ্ছে এই নাস্তিকতার নাস্তিকতার প্রভাবটা ছড়ানোর পেছনে কে দায় তার পিতা মাতা দায় বাল্যকালে যদি তার পিতা মাতা তাকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দিত বাল্যকালে যদি তার পিতা মাতা তাকে এই আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের সম্পর্কে বেসিক জ্ঞানটা দিত তাহলে তার মধ্যে আজ এই নাস্তিকতার প্রভাবটা থাকতো না তাই আমি মনে করি যে আপনাদের সামনে এই আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের পরিচয় কিছু বর্ণনা করি আপনারা প্রায় প্রত্যেকেই জানেন সুরা আয়তাল কুরসি সুরা বাকার যে আয়তাল কুরসি যে আয়াতটি রয়েছে দুইশো বাহান্ন নম্বর আয়াত বা দুইশো ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত একজাক্টলি বলতে পারছি না এই দুইশো ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে আয়তাল কুরসিটি রয়েছে আমাদের সমাজে যদি অধিকাংশ মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আয়তাল কুরসি সম্পর্কে তাহলে আপনারা প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির মুখে এই আয়তাল কুরসিটা পাবেন কিন্তু আয়তাল কুরসির কি ভাবার্থ কি মামার্থ কি এর অর্থ আমরা আজ পর্যন্ত কেউ অনুধাবন করিনি আমরা আজ পর্যন্ত কেউ এটা বুঝিনি যে আয়তাল কুরসি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন যে এত গুরুত্ব দিয়েছেন এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে আয়তাল কুরসি সম্পর্কে নবী করিম সাল্লা আলিয়াল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন মান করা দুবরা সালাতিন মান করা আয়াতাল কুরসি দুবরা কুল্লি সালাতিন যদি কোন ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে আয়তাল কুরসি পাঠ করে তাহলে সেই ব্যক্তিকে জান্নাতে যাওয়া থেকে কেউ বাধা দিতে পারবে না শুধুমাত্র মৃত্যু অর্থাৎ ওই ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলেই জান্নাতে প্রবেশ করে এটা হলো আয়তাল কুরসির ফাজিল কিন্তু আপনি কোনোদিন অনুধাবন করেছেন আপনি কোনোদিন ভেবেছেন যে আয়তাল কুরসির এত বড় ফজিলত নবী করিম সাল্লা আলি সাল্লাম কেন বর্ণনা করেছেন আসুন আজকে আমি আয়তাল কুরসির মধ্যে দিয়ে আপনাদেরকে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনকে চেনাই আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন কে এবং তিনি আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন তিনার পরিচয় কি এটা আমরা আয়তাল কুরসির মাধ্যমে আমরা বুঝি আয়তাল কুরসিতে আমরা প্রথমে যেই শব্দগুলো পাই আমরা প্রায় সকলেই এই আয়তাল কুরসি আমরা জানি এবং মুখস্থ করেছি এই আয়তাল কুরসির প্রথম যে বাক্যটি আল্লাহ রবুল আলমিন নিয়ে এসেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন অর্থাৎ আল্লাহ রবুল আলমিন হলেন ওই সত্তা আল্লাহ রবুল আলমিন হলেন ওই সত্তা যিনি মাহবুদে বরহাক যিনি ছাড়া কোন উপাস্য এই পৃথিবীতে নেই যিনি ছাড়া কোন এই পৃথিবীতে উপাস্য নেই এই আল্লাহ আইলাহ আইলাল অর্থ কি লাইলাল অর্থ হল যে আপনাকে প্রথমে এটা অস্বীকার করতে হবে যে আল্লাহ রবুল আলমিন ব্যতীত এই পৃথিবীতে কোন সত্য মাহবুদ নাই এটা আগে আল্লাহ রবুল আল আপনাকে অস্বীকার করতে হবে তারপরে আপনাকে স্বীকার করতে হবে ইল্লাহ অতএব যদি এই পৃথিবীতে কেউ যদি সত্য মাহবুদ হয়ে থেকে থাকে তাহলে সে হলেন তিনি হলেন আল্লাহ রবুল আলমিন এই যে আমি আয়তর অর্থ করলাম এই যে আমি আপনাদের সামনে ভাবার্থ করলাম এটা আমি নিজে থেকে করিনি আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে কারিমে সুরা বাকারা সুরাতুল হাজ্জে বলেছেন যে ব্যক্তি সর্বপ্রথমে আল্লাহ রবুল আলমিন ব্যতীত যাবতীয় মাহবুত আছে এই যাবতীয় মাহবুতের যারা অস্বীকার করবে বিল্লাহ এবং আল্লাহ রবুল আলমিনের উপরে যারা ইমান নিয়ে আসবে তারাই সঠিক হোক আদা করল তাহলে কালেমাই লাইলার আমরা যেটা প্রকৃত অর্থ সেটা আমরা বুঝতে পারলাম কি যে আমাদেরকে প্রথমে পৃথিবীতে যাবতীয় মাহবুদ যা রয়েছে এগুলোর আমাদের আগে অস্বীকার করতে হবে 
যেরা সত্য মাবুদ নয় আর সত্য মাবুদ বলে যদি এই পৃথিবীতে কেউ থেকে থাকেন তাহলে উনি হলেন আমাদের মহান প্রভু আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথমের এই বাক্য দ্বারা আপনাদেরকে এটা বুঝিয়েছেন তিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে আপনাদেরকে এটাই বুঝিয়েছেন যে এই পৃথিবীতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ব্যতীত কোনো সত্য মাবুদ নেই এবার আপনি বললেন এবার আপনি বলবেন যে আচ্ছা এখানে আপনি সত্য মাবুদ করলেন অথচ আয়াতে আমরা পাচ্ছি না যে সত্য মাহবুদের কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে করিমের অপর কায়াতে বলেন সুরা রহমানের সুরাতুল হাজ্জের আল্লাহ রব্বুল আলমিন হলেন সত্য এই যে আমরা এখানে সত্য কথাটা পেলাম হুয়াল হাক হাক কথাটা আমরা এখানে পেলাম আর আগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন বাতিল এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন ব্যতীত যা কিছু এই মাহবুদ পৃথিবীতে রয়েছে যা কিছু রয়েছে এই সমস্ত কিছু বাতিল অর্থাৎ মিথ্যা তাহলে কোরআনে করিমের এই আয়ের দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম কি যে যদি এই পৃথিবীতে কোনো সত্য মাহবুদ বলে কেউ থেকে থাকে তাহলে তিনি হলেন আমাদের প্রভু মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়াতেল কুরসির প্রথম বাক্য মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাদেরকে এটাই বোঝাতে চাইলেন দ্বিতীয় বাক্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়াতেল কুরসিতে কি বলেছেন দ্বিতীয় বাক্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন হুয়াল হাই অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিন হলেন চিরঞ্জীব আমরা আজকে আছি কালকে থাকব না আমাদের ছেলে পেলে আজকে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু তারাও কিছুদিন কিছু কাল পরে তারাও মৃত্যুবরণ করবে এই পৃথিবীতে যারাই এসেছে তাদেরকে একদিন না একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমন একজন সত্তা তিনি কোনোদিন মৃত্যুবরণ করেননি এবং তিনি কোনোদিন মৃত্যুবরণ করবেন না তিনি চিরঞ্জীব এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা রহমানে বলেছেন কুল্লুমান আলাইহা ফান এই পৃথিবীর উপরে যা কিছু আছে এই সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে শুধুমাত্র এই পৃথিবীতে যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন থাকবে তাহলে দ্বিতীয় এই বাক্যের দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাদেরকে বোঝাতে চাইলেন বা দ্বিতীয় শব্দের দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাদেরকে বোঝাতে চাইলেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হলেন চিরঞ্জীব তৃতীয় বাক্য দ্বারা সুরা আয়তাল কুসির আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বলেছেন তৃতীয় বাক্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আল কাইয়ুম তিনি সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী তিনি নিজেই স্বয়ং সম্পূর্ণ তিনি নিজে কারো তিনি কারো মুখাফেক্ষি নন এই পৃথিবীতে যাবতীয় যা কিছু আছে সবাই আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমের মুখাফেক্ষি আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন এই পৃথিবীটাকে ধরে রয়েছেন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে এই সমস্ত কিছু সমস্ত কিছু ধারণ করে রয়েছেন এই পৃথিবীর ধারক এবং বাহক হলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন ধারক বাহক তাহলে বোঝা গেল যে এই পৃথিবীতে যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি নাই থাকেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি এই পৃথিবীতে নাই থাকেন তাহলে কোনো কিছু এই পৃথিবীতে থাকবে না সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এই জন্য একটি কোরআনে একটি আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ইন আল্লাহ আন্তাজুল আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আয়াতের মধ্যে সুস্পষ্ট আকারে বলেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আকাশ এবং জবিনকে ধরে রয়েছেন ধ্বংস হওয়া থেকে অর্থাৎ বোঝা গেল আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি আকাশ এবং জমিনকে না ধরে থাকেন তাহলে আকাশ এবং জমিনও ধ্বংস হয়ে যাবে এত বড় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সৃষ্টি তারা যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মুখাপেক্ষি হয় তাহলে আমরা তো হলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক ক্ষুদ্র বান্দা আমরা কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুখাপেক্ষি হব না আমরা কি স্বতন্ত্র থাকবো এত বড় আকাশ এবং জমিন তারা যদি আল্লাহ রব্বুল আলমের মুখাপেক্ষি হয় তাহলে আপনিও আল্লাহ রব্বুল আলমের মুখাপেক্ষি কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার মুখাপেক্ষি নয় আয়তাল কোসের এই তৃতীয় শব্দ দ্বারা আপনাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটাই বোঝাতে চাইলেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে এই সমস্ত কিছু রক্ষণাবেক্ষণকারী তৃতীয় শব্দে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বা তৃতীয় বাক্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বলেছেন লাহু মাহফিস সামাবাতি ও মাহফিল আরব এই আকাশ এবং জমিনে যা কিছু আছে এই সব কিছু মালিক হলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজকে এত ইনভেনশন এত কিছু তৈরি হচ্ছে পৃথিবীতে আকাশ এবং জমিনের মধ্যে অনেক কিছু আছে আমাদের কিছু জানা রয়েছে আমাদের আমাদের কিছু অজানা রয়েছে কিন্তু এই সবেরই মালিক হলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনার ছাড়া এই পৃথিবীতে কেউই এই এই সমস্ত কিছুর মালিক নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীর একমাত্র সব কিছুর মালিক ইয়াহুদিরা বলে থাকেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সপ্তম আকাশ 
আর এই জমিনকে সৃষ্টি করার পর সাত দিন ছয় দিনে সৃষ্টি করার পর সপ্তম দিনে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিলেন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের মধ্যে ক্ষমতা ছিল না যে আর উঠে দাঁড়াবেন এরা ইয়াহুদিরা বলে এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে এই টুকরোর মধ্যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন প্রকাশ্য করে দিলেন যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন সব কিছু কন্যামালার মালিক অতএব আল্লাহ রবুল্লাহ আলমের জন্য কোনো ক্লান্তি নেই আল্লাহ রবুল্ল আলমের জন্য কোনো দুর্বলতা নাই যদি কোনো দুর্বলতা থেকে থাকে তাহলে সেটা মানুষের জন্য থাকবে এই পৃথিবীর আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন যে সৃষ্টি করেছেন তাদের জন্য দুর্বলতা থাকবে কিন্তু আল্লাহ রবুল্লা আলমের জন্য কোনো দুর্বলতা নেই অতএব প্রায় এই আয়াতাল কুরসির এই টুকরের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে এই সমস্ত কিছুর মালিক হলেন আল্লাহ রবুল্ল আলমিন তিনি আরও বলেন মনজাল্লাদি ইয়াশফাউ ইন্দা হুইল্লা বি ইদিনিহি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে কেয়ামতে দিবসে ওই ব্যক্তি সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবে যে ব্যক্তিকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন কেয়ামতের দিবসে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অনুমতি ছাড়া কেউ কেয়ামতের দিবসে সুপারিশ করতে পারবে না এমন কি নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম না এবার আমাদের সমাজের মধ্যে দেখা যায় কিছু মানুষ দরগাহে যায় এবং দরগাহে গিয়ে তারা মানত করে তারা বলে যে এই যে আমরা দরগায় যাচ্ছি এই দরগায় যাওয়ার একমাত্র কারণ হলো কি যে আমরা যদি এই দরগাহের পীর বাবাকে পুঁজি তাহলে এই পীর বাবা কেয়ামতের দিবসে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে আর এই পীর বাবার ওসলে আমরা জান্নাত যাব নাউজবিল্লা মিনজ আলী এই কথার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বলেছেন এই কেয়ামতের দিবসে যাকেই আমি সুপারিশ করার অনুমতি দিব সেই সুপারিশ করতে পারবে নচে কেউ কেয়ামতের দিবসে সুপারিশ করতে পারবে না সুপারিশ করার জন্য ওলা মাইকরাম বলেছেন দুইটা শর্ত দরকার একটা হলো কি আল ইজাজাহ আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমকে অনুমতি দিতে হবে আপনি কিভাবে বুঝলেন যেই পীর বাবার আপনি পুজো করছেন যেই পীর বাবার সামনে গিয়ে আপনি মাথানত করছেন সেই পীর বাবাকে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমের অনুমতি দেবেন আপনি কিভাবে মনে করলেন যে যেই পীর বাবার আপনি তাবিজ ধারণ করেছেন সেই পীর বাবা আপনাকে অনুমতি দেবে বা সেই পীর বাবা আপনার সুপারিশ করবে তাহলে প্রথম শর্ত হলো কি যে ইজাজত আল্লাহ রব্লা আলমিনকে দিতে হবে বা আল্লাহ রব্লা আলমিন ইজাজত দিবেন দ্বিতীয় হলো কি ওয়ালিমান তারজা ওয়ালিমান 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 তারজা এবং আল্লাহ রব্লা আলমিন যার উপরে সন্তুষ্ট থাকবেন তাকেই আল্লাহ রব্লা আলমিন এই অনুমতিটা দিবেন এই যে কথাগুলো আমি বললাম যে আল্লাহ রব্লা আলমিনের অনুমতি নিতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রব্লা আলমিনকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এই কথাগুলো আমি নিজে থেকে বলিনি আল্লাহ রব্লা আলমিন কোরআন পাকের মধ্যেই বলেন ওয়ালা তানফাউ শাফাত ইন্দাহু ইল্লা লিমান আজিন আল্লাহ আল্লাহ রব্লা আলমের কাছে কেয়ামতের দিবসে সুপারিশ করার ক্ষমতা ওই ব্যক্তি রাখবে বা উনি রাখবেন যে ব্যক্তিকে আল্লাহ রব্লা আলমিন কেয়ামতের দিবসে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন এবং দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ রবিন বলেন ওয়ালা ইশফাউনা ইল্লা লিমানির তজা আল্লাহ রব্লা আলমের কাছে তারাই সুপারিশ করার অধিকার রাখবে যাদেরকে দেখে আল্লাহ রব্লা আলমিন আনন্দিত হবেন যাদের প্রতি আল্লাহ রব্লা আলমিন খুশি হবেন তারাই আল্লাহ রব্লা আলমের কাছে কেয়ামতের দিবসে সুপারিশ করার অনুমতি পাবে এবং তাদেরকে আল্লাহ রব্লা আলমিন সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন তাহলে আজাল কুরসির এই পাঠটি দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ রব্লা আলমিন হলেন সেই সত্তা যিনি কেয়ামতের দিবসে যাকে অনুমতি দিবেন তিনি আল্লাহ রব্লা আলমের কাছে গিয়ে সুপারিশ করতে পারবেন আর উনানি সুপারিশ আল্লাহ রব্লের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে আরও দেখি আল্লাহ রব্লা আলমিন ইয়াতাল কুরসিতে আরও কী বলেছেন জানা রয়েছে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমের সামনে কি রয়েছে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমের পিছনে কি রয়েছে তিনি সব কিছু জানেন আল্লাহ রবুল্লাহ কাছে কোনো কিছু ডুকাইত নাই আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন সমস্ত কিছু থেকে অবগত আজ আমরা যদি আমাদের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমরা তো সামনের দিকে দেখতে পাই কিন্তু পিছনের দিকে আমরা দেখতে পাই এই মসজিদে আপনারা বসে আছেন কিন্তু মসজিদের পেছন সাইডে এই মসজিদের পেছনে মহিলারা নামাজ পড়ছেন ওনারা যে কি অবস্থায় রয়েছেন আপনারা কি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কি এখান থেকে জানতে পারছেন কেউ আপনারা জানতে পারছেন কিন্তু আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন হলেন সেই সত্তা যিনি সমস্ত কেউ জানেন এই মসজিদে এই দিকে যে বসে আছেন এটাও জানেন এবং ওই মসজিদে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের যারা ওই মসজিদে যে ওই দিকে যে বসে হয়েছে তাদেরকেও আল্লাহ রবেন তাদের খবর আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন খুব ভালো মতোই জানেন অতএব আল্লাহ রবেনের কাছে কোনো কিছু ঢুকাইতো নাই আল্লাহ রবেনের কাছে সমস্ত কিছু আল্লাহ রবুল্লা আলমিন অবগত জানেন আয়াতল কুরসির এই পাঠ দ্বারা আমাদেরকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এটাই শিখালেন তারপরে তিনি আয়াতল কুরসির আর কি শিখালেন আমাদেরকে ওয়ালা ইউহিতু না বিশ্বিন এলমিহি ইল্লা বিমাশা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যে যা জ্ঞান রয়েছে এই জ্ঞানকে বান্দারা
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি চান তবেই কিছু জ্ঞান মানুষ অর্জন করতে পারে আজ আমরা জ্ঞান অর্জন করেছি কিন্তু এই জ্ঞানটা দিয়েছেন কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই জ্ঞানটা দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জ্ঞান থেকে আমরা কোনো কিছুই সামান্যটুকু পরিমাণ আমরা নিতে পারি আমরা যদি হাদিসের দিকে তাকাই তাহলে বোখারি শরীফের হাদিস সেখানে হজরত মুসার হজরত খিজর আলাহ সাল্লামের ঘটনা আমরা যদি পড়ি তাহলে দেখতে পাবো যে হজরত মুসা আর হজরত খিজর আলাহ সাল্লাম যখন এক নদীর পাশে গেলেন তখন দেখলেন যে একটা পাখি সেই সমুদ্র থেকে পানি নিচ্ছে হজরত খিজর আলাহ সাল্লাম হজরত মুসা আলাহ সাল্লামকে বললেন হে মুসা ইলমি ও ইলমুকামিন ইলমিল্লাহ ইল্লা মা নাকাসা হাদ আল উসকুর মিন হাদ আল বাহার হে মুসা তোমার ইলম আর আমার জ্ঞান আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের জ্ঞানের তুলনায় এই অতটুকুই যেতটুকু এই পাখি এই সমুদ্র থেকে পানি বের করে নিচ্ছে পাখি সমুদ্র থেকে কত পানি বের করে নিতে পারবে পাখি সমুদ্র থেকে কত পানি বের করে নিতে পারবে কত পানি বের করে নিতে পারবে সামান্য পানি বের করে নিতে পারবে তো আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সম্পর্কে হাজরত খিজর আলাহ সাল্লাম বললেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলমের তুলনায় আমাদের জ্ঞান এতই নগণ্য যে এই পাখির এই পানির তুল পানি সমান এ কথা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই অংশে বললেন আর কি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুরাব আয়াতল কুরসিতে বলেছেন ওয়াসিয়া কুরসি উসামাবাতি ওয়াল আরজ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কুরসি এই আকাশ এবং জমিনকে ধারণ করে রয়েছে এই আকাশ এবং জমিনকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে এবার আপনি বলবেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কুরসি কি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কুরসি সম্পর্কে ওলামা একরামরা বলেছেন আল কুরসি ও মাউজি ও কাদামের রব আলা আসাহিল আকওয়াল সঠিক কথা অনুযায়ী কুরসিটা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পা রাখার জায়গা আপনি এটা ধারণা করবেন না যে আপনার বাড়িতে যে চেয়ার আছে সেই চেয়ারের মতো হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কুরসি এটা ধারণা করে চলবেন না আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কুরসি আকাশ এবং জমিনকে ঘেরে রয়েছে তাহলে আপনি একটু অনুধাবন করুন তাহলে সেই কুরসিরা কত বড় হতে পারে কিন্তু এটা আপনাকে মনে চলবে না যে আল্লাহ রাব্বুল আলম কুরসিটা এত বড় আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কুরসিটা এতখানি জায়গা নিয়ে রয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেতখানি বলেছেন আমাদেরকে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কুরসি আকাশ এবং জমিনকে ঘেরে রয়েছে সেতখানে আমাদের উপরে ইমান নিয়ে আসার অপরিহার্য যে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কুরসি এই এতখানি জায়গা নিয়ে রয়েছে এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে কিন্তু আমাদেরকে এর সঙ্গে নিজের বাড়ির কুরসির সঙ্গে নিজের বাড়ির চেয়ারের সঙ্গে তুলনা দিলে চলবে না তাহলে আয়াতাল কুরসির এই কয়েকটি বাক্য দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কত বড় কত মহান তিনি কেমন তিনার পরিচয় কি এই সংক্ষিপ্ত কয়েকটি শব্দ দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হলেন সেই সত্তা যিনি ব্যতীত এই পৃথিবীতে কেউ মাহবুদে বার হাত নেই যিনি ব্যতীত এই পৃথিবীতে কোনো প্রতিপালক নেই যিনি ব্যতীত এই পৃথিবীতে কোনো স্রষ্টা নেই তিনিই আমাদের একমাত্র সত্যিকার স্রষ্টা এবং তিনারই ইবাদত করতে হবে তিনি সবসময় চিরঞ্জীব এবং তিনি কোনো দিন মৃত্যুবরণ করেন না তিনাকে না তন্দ্রা আসে না না নিদ্রা আসে তিনি নিদ্রা এবং তন্দ্রা থেকে বঞ্চিত বা উনি তিনি নিদ্রা এবং তন্দ্রা থেকে অনেকটা দূরে কেন যে নিদ্রা এবং তন্দ্রা অর্থাৎ নিদ আমরা যে ঘুমাই বা আমাদের যে ঝিমুনি আসে এই ঝিমুনিটা হলো আমাদের দুর্বলতার পরিচয় যদি এটা আল্লাহ রাব্বুল্লাহ আলমিনের মধ্যে থেকে যায় তাহলে আল্লাহ রাব্বুল্লাহ আলমিনের মধ্যে এই দুর্বলতা চলে আসে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল্লাহ আলমিন এই সুর এই আয়তাল কুরসি দিয়ে বলেছেন লা তা খুদুসেনা তুম ওলা নাউম আল্লাহ রাব্বুল্লাহ আলমিনের না ঝিমুনি আসে না নিদ্রা আসে আল্লাহ রাব্বুল্লাহ আলমিনের নিদ্রাও আসে না আর ঝিমুনিও আসে তিনি সব সময় কাজ করেই চলেছেন আর সর্বদা কাজ করতেই থাকবেন আমরা কিছুক্ষণ কাজ করলে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের বৈশিষ্ট্য হলো তিনি কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়েন না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আরও বললেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই সারা পৃথিবীর মালিক এবং তার সাথে সাথে উনি সুপারিশ করার অনুমতি যাদেরকে কেয়ামতে দিবেন সেই কেয়ামতে দিবসে তারাই সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের মাধ্যমে আয়তাল কোর্সের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পরিচয় বুঝতে পারলাম এবার আসি যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কি নিজের নাম আল্লাহ রেখেছেন কি রাখেননি আমরা যদি কোরআন কারিমে পড়ি বা কোরআন কারিমে দেখি তাহলে আমরা পাব সেখানে আল্লাহ রাব্বুল্লাহ বলেছেন ইন্নানি আনাল্লাহ ইল্লা আনা ফাহবুদুনি নিশ্চয়ই আমি হলাম আল্লাহ তাহলে এইখানে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন যে ইন্নানি আনাল্লাহ আমার নাম হলো আল্লাহ অতএব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজেকে আল্লাহ বললে এখানে আমাদেরকে পরিচিতি দিলেন যে আমার নাম হলো আল্লাহ রাব্বুল্লাহ আলমিন এবার আসি যে শুধু কি আল্লাহ রাব্বুল্লাহ আলমিন এই আল্লাহ নামটাই না আরও অন্যান্য কোনো নাম রয়েছে 
না আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের আমরা আরও নাম জেনেছি এবং পড়েছি আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের নবী যেমন হাদিস শরীফের মধ্যে বলেছেন লিল্লাহ ওয়ালিল্লাহি আসমাউল হুসন নবীকে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের হাদিস শরীফের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন নবী হাদিস শরীফের মধ্যে বলেছেন ইন্না লিল্লাহ তিসাউমা 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 ইসমান মান আহসাহা দখলাল জান্নাহ আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের 99টা নাম রয়েছে যে ব্যক্তি 99 নাম নামকে সঠিকভাবে গণনা করবে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন তাকে জান্নাতে দিবেন তাহলে এই হাদিস দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের কয়টা নাম রয়েছে নিরানব্বইটা নাম রয়েছে কিন্তু এখানেই এই নাম সীমিত নয় ওলা মায়করাম বলেছেন যে বিশেষ করে এই নয় নিরানব্বইটা নামের গুণাগুণ বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন আল্লাহ রব্বুল্লা আলম নবী এখানে বললেন যে মান্না আহসাহা দাখলাল জান্নাত যদি কোনো ব্যক্তি এই নিরানব্বইটা নামকে গণনা করে তাহলে সেই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে কিন্তু এটা নয় যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের এই নিরানব্বইটা নাম আর অন্য কোন নাম নেই অপর এক হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আস আলু কা বিকুল্লি ইসমিন হুয়ালাকা সাম্মাই তা বিহিন আফসাক ও আনজালতা ও আনজালতা হুফি কিতাবিক ও আল্লাম তা হু আহদান মিন খালকিক ওস্তা আসার তা বিহি ফেল মিল গাইব ও ইন্দক আল্লাহ রব্বুল্লা আলম নবী হাদিসের মধ্যে বলেন যে আল্লাহ আমি আপনাকে ডাকি বা আপনার কাছে চাই ওই সমস্ত নামের মাধ্যমে যে সমস্ত নাম আপনি নিজেকে দিয়েছেন বা যে সমস্ত নামের কথা আপনি কোরআন করিমে উল্লেখ করেছেন যে সমস্ত নামের কথা আপনি আপনার বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন বা যে সমস্ত নামকে আপনি উজ্জ রেখেছেন এই সমস্ত কিছু নামের মাধ্যমে আপনার কাছে আমি চাই তাহলে এই হাদিস দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন বললেন আল্লাহ রব্বুল্লা আলম নবী বললেন যে আপনি যে সমস্ত নাম নিজের জন্য সেলেক্ট করেছেন সেই নাম দিয়ে আপনাকে ডাকি যে সমস্ত নাম আপনি আপনার বইয়ে উল্লেখ করেছেন সেই সমস্ত নামের মাধ্যমে আপনাকে আমি ডাকি যে সমস্ত নাম আপনি আপনার বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সেই সমস্ত নামের মাধ্যমে আপনাকে আমি ডাকি আর যে সমস্ত নাম আপনি উজ্জ রেখেছেন বান্দাদেরকে বলেননি সেই সমস্ত নামের মাধ্যমেও আমি আপনাদেরকে আমি আপনাকে ডাকি তাহলে এই হাদিস দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমের নাম অগণিত তবে নিরানব্বইটা নাম যেটা পাওয়া যায় সেই নিরানব্বইটা নাম বিশেষ করে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলম নবী উল্লেখ করেছেন এর কারণ হলো এর ফজরত বর্ণনা করেছেন এবার আসি যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের আকার রয়েছে কি আকার নেই আমরা আহলে সুন্নত বা জামাত আমরা নিজেকে আমরা সালাফদের অনুসারী বলি সালাফের মতামত হল যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের আকার রয়েছে এর দলিল ওনারা কোরআন করিম এবং হাদিস থেকে অনেকটা দলিল দিয়েছেন আমরা যদি কোরআন করিম পড়ি এবং হাদিস পড়ি তাহলে আমরা অনেক দলিল পাবো আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের আকার হওয়ার প্রথম দলিল আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন কোরআন পাখির মধ্যে বলেছেন লাইসে কামিস লাই সাইন ওহু আসামিয়ম বাসির আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের মতো এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই নেই এবং তিনি দেখেন এবং তিনি শোনেন তাহলে এবার কান থাকলেই তো শুনবে চোখ থাকলেই তো দেখবে কান থাকলেই তো শ্রবণ শক্তি আসবে আর চোখ থাকলেই তো দৃষ্টি শক্তি আসবে যদি কানেই না থাকবে চোখেই না থাকবে তাহলে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বা মানুষ আমরা কীভাবে দেখব অতএব এই কমন সেন্সের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের কানও রয়েছে এবং আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের চোখও রয়েছে কিন্তু সেই কান এবং সেই চোখ যে আমাদের চোখের ন্যায় বা আমাদের কানের ন্যায় এরকম আমাদেরকে তুলনা দিতে হবে না বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের কানও আছে এবং আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের চোখও আছে কিন্তু এটা মনে করতে হবে না যে আমার কানের মতো আমার চোখের মতো এটা মনে করলে আমাদেরকে চলবে না দ্বিতীয় দলিল কি বাল ইয়াদাহ মফসতা দান যখন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন কি ইহুদির অপবাদ দিল যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন নিজের হাতকে গুটিয়ে নিয়েছে তখন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন নিজের এই কথার প্রতিরোধে তিনি বললেন বাল ইয়াদাহ মফসতা তান আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের দুই হাতই খোলা আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের দুই হাত গুটিয়ে নেই তাহলে এইখান থেকে এই কোরআনে আজ থেকে আমরা প্রমাণ পাই যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমের দুই হাত রয়েছে তবেই তো আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বলেন বাল ইয়াদাহ মফসতা তান আমার দুইটা হাত প্রশস্ত খোলা রয়েছে যদি হাতের কথাই হাতেই যদি না থাকতো তাহলে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন কেন উল্লেখ করতেন তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের হাতও রয়েছে আর কি দলিল আরেকটি দলিল ওয়াসনা আল ফুল কাবি আইউনি নাম হজরত নু আলাই সাল্লামকে যখন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন নৌকা তৈরি করতে বলেন তখন নু আলাই সাল্লামকে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বলেন ওয়াসনা আল ফুল কাবি আইউনি নাম তুমি আমার চোখের সামনে নৌকাটা তৈরি করো তাহলে আমার চোখের সামনে বে আইউনি না আমার চোখের সামনে তার এখানে আয়ুন কথাটা 
যেটার আরবি অর্থ আমরা জানি বা বাংলা অর্থ আমরা যদি করি চোখ তাহলে এইখান থেকে এই কোরআনের আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের চোখ রয়েছে কিন্তু এটা কখনো ভুল করবেন না যে আপনার চোখের মতো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের চোখ আপনার কানের মতো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের চোখ সাদৃশ্য কোনোদিন দিবেন না বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের চোখ রয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কান রয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পা রয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাত রয়েছে কিন্তু এটা বিশ্বাস করা চলবে না যে আমার হাতের মতোই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আমার পায়ের মতোই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পা আমার চোখের মতোই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের চোখ এটা বিশ্বাস করলে আপনি পদভ্রষ্ট হয়ে যাবেন এবার আসি যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোথায় আছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমরা যেভাবে বললাম আপনাদেরকে যে আমরা হলাম আহলে সুন্নাত জামাতের অনুসারী সালাফদের আমরা অনুসারী অতএব আমাদের এই বিষয়ে বিশ্বাস হলো যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আরশের উপরে সমন্বিত হয়েছে আরশের উপরে সুইচ্চ হয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনি করিমে সাত জায়গায় বলেছেন এই কথা প্রথমে প্রথম একটি আদ ইন্না রব্বা কুমুল্লাহ হুল্লা দিয়ে হলা কাস্তামাবাতি বলার্দ ফি সিত্যাতি আইয়াম সুম্মাস্তাবা আল আরশ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ছয় দিনে এই আকাশ এবং জমিনকে সৃষ্টি করার পর তারপরে তিনি আকাশে গিয়ে আরশে গিয়ে সমুন্নত হয়েছেন এবং সুইচ্চ হয়েছেন তাহলে এই যে সুম্মাস্তাবা আল আল আরশ আরশের উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সমুন্নত এবং সুইচ্চ হয়েছেন ওলামা একরাম ইস্তাবার অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন রাফা ওয়াইস রাফা ওয়াইস্তালা অর্থাৎ উচ্চ হওয়া বা সমুন্নত হওয়া এটাই ওলামা একরাম অর্থ করেছেন শুধু যে একটি আয়াত দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজের এই আরশের উপরে যাওয়ার কথা যে উল্লেখ করেছেন না কোরআনি কেরিমে এই একটি আয় এটি আয়াত বাদ দিলেও এই আয়াতটা বাদ দিলেও আরও ছয় জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আর রহমার আল আরশিস্তাবা কথাটা উল্লেখ করেছেন যেমন সুরা ইউনুসের তিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এরকমই কথা উল্লেখ করেছেন সুরাত রাদে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দুই নম্বর আয়াতে এরকমই কথা উল্লেখ করেছেন সুরা তোহার পাঁচ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এরকমই কথা উল্লেখ করেছেন সুরাতুল ফুরকানের ছাপ্প উনষাট নম্বর আয়াতে এরকমই কথা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন উল্লেখ করেছেন সুরা সাজদার চার নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এরকমই কথা উল্লেখ করেছেন এবং সুরাতুল হাদিদু আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এরকমই কথা উল্লেখ করেছেন তাহলে একটা জায়গায় বললে নাই বুঝতে পারতাম যে হতে পারে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আর অন্যান্য জায়গায় আছে এটা আমরা নাই বুঝতে পারতাম কিন্তু একটা কথা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সাত জায়গায় বললেন তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সব জায়গায় নয় আমাদের মুসলিম সমাজে যে কিছু মানুষকে দেখা যায় তারা বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সব জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মানুষের মনে তাদের এই আকিদাটা ভ্রান্ত আকিদা বরং এই আকিদাই সঠিক যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আরশের উপরে সমন্বিত হয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আরশের উপরে সুইচ্ছভাবে রয়েছেন এই আকিদাটাই সঠিক আর এই আকিদাকেই আইল ইসলামতা জামাতের আকিদা আর এই আকিদাকেই ওলামা একরামরা সঠিক আকিদা বলে বলেছেন এটা তো হলো কোরআনে আয়াত দিয়ে হাদিসে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের যদি আমরা এইভাবে কোথায় আছেন এটা যদি খোঁজ করি তাহলে আমরা পাবো মোয়াবিয়া বিন হাকাম থেকে হাদিসটি বর্ণিত তিনি বলেন যে আমার এক দাসী ছিল সে দাসী আমার ছাগল আমার ছাগল নিয়ে পাহাড়ে ছাগল চড়াতে যেত একদিন সেই দাসী যে ছাগল নিয়ে গেছিল সেই ছাগলের মধ্যে একটা ছাগলকে এক নেকড়ে বা খেয়ে ফেলে তারপরে মোয়াবিয়া বিন হাকাম বলেন যে সেই দাসী যখন রাত্রি ফিরে আসে তখন আমার খুব ওই দাসীর উপর রাগ হয় এমন এমনকি আমি তাকে চোর মেরে নিই তারপরে নিজে যখন ভুল বুঝতে পারে তখন নবী করিম সাল্লা সাল্লামের কাছে আসে এবং এসে বলে আল্লাহ রাসুল আফারা উতি কুহা আমি চাচ্ছি এই দাসীকে মুক্ত করে দিতে আপনি কি বলেন তখন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেন ফাতিনি বিহা সেই দাসীকে আমার কাছে নিয়ে আস ওই দাসীকে যখন নবী করিম সাল্লা সাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হলো নবী করিম সাল্লা সাল্লাম ওই দাসীকে দুইটা প্রশ্ন করলেন প্রথম বললেন যে আইন আল্লাহ হে দাসী তুমি বলো তো যে আল্লাহ রাব্লা আলমিন কোথায় আছে যেই নবী করিম সাল্লা সাল্লামের এই কথা শোনা সঙ্গে সঙ্গে দাসী উত্তর দিল হু আফিস শ্যামা আল্লাহ রাব্লা আলমিন আকাশে রয়েছেন কোথায় বললেন আল্লাহ রাব্লা আলমিন আকাশে রয়েছেন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন মান আনা আমি কে ওই দাসী যেই কথা শোনা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে বলে যে আন্তা রাসুল্লাহ আপনি হলেন আল্লাহর রাসু যেই এই দুই উত্তর শোনা নবী করিম সাল্লা ইসলাম সঙ্গে সঙ্গে বললেন আহ হে মোয়াবিয়া বিন হাকাম তুমি এই দাসীকে মুক্ত করে দাও কেন যে এ হলো মিনা মোমিনা মহিলা অতএব তুমি এই দাসীকে মুক্ত করে দিয়ে বিবাহ করতে পারো তাহলে এখান থেকে প্রমাণ পাই যে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মিনা শব্দরা ব্যবহার করলেন 
মুসলিমা তো বললেন না যে ফাইন না হা মুসলিমা সে মুসলিমা অতএব তুমি আজাদ করে দিতে পারো মুক্ত করে দিতে পারো নবী করিম সাল্লাম বললেন মো মেনা অর্থাৎ সে মো মেনা তাকে তুমি মুক্ত করে দাও তাহলে এইখানে আমরা এইখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে যেই ব্যক্তির বিশ্বাস হবে যে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আকাশে রয়েছেন আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আকাশের উপরে রয়েছেন সেই আরশের উপরে রয়েছেন সেই ব্যক্তি মোমিন বা সেই ব্যক্তি ইমানের গণ্ডিতে রয়েছে আর যেই ব্যক্তি এই ধারণা হবে যে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন সব জায়গায় রয়েছেন আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমের মানুষের অন্তর অন্তরে রয়েছেন তার ইমানের মধ্যে এখনও দুর্বলতা রয়েছে সে পরিপূর্ণ মোমিন হতে পারে দ্বিতীয় দলিল দ্বিতীয় দলিল হলো খুতবায় আরাফা আরাফার বিদায় হচ্ছে নবী করিম সাল্লা আলি সাল্লাম যখন সমস্ত সাহাবা একরামকে একত্রিত করে বিদায় ভাষণ দিতে গেলেন তখন নবী করিম সাল্লা আলি সাল্লাম ভাষণ দেওয়ার পর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন তিনি বলেন আল্লাহ আলবাল্লাক্তু হে আমার সাহাবারা আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আমার উপরে যে দায়িত্বটা দিয়েছেন সেই দায়িত্বটাকে আমি সম্পূর্ণ আকারে পূর্ণ করতে পেরেছি সমস্ত সাহাবা একরামরা বললেন যে বালা হ্যাঁ আপনি পূর্ণ করতে পেরেছেন আপনি পূর্ণ করতে পেরেছেন যখন নবী করিম সাল্লা আলি সাল্লাম বলেন আল্লাহ আলবাল্লাক্তু তখন নিজের আঙ্গুলটাকে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় ইউসি রইল সামা বিয়সুই নিজের আঙ্গুল দিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন যে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন তুমি সাক্ষী থাকো যে আমার সাহাবারা এটা বলল যে আপনি আমি আমার দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে দিয়েছি তাহলে এখানে এই হাদিস দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে নবী করিম সাল্লা আলি সাল্লাম আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন যদি আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন সব জায়গায় থাকতো মানুষের অন্তর অন্তরে থাকতো তাহলে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন কেন নবী করিম সাল্লা আলি সাল্লাম কেন বলতেন যে আল্লাহ রাব ইঙ্গিত করে কেন বলতেন যে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আকাশে রয়েছে তৃতীয় দলিল তৃতীয় দলিল হল যখন হজরত মুসা আলাই সাল্লাম এবং ফেরাউনের মধ্যে কথোপকথন হয় তখন হজরত মুসা আলাই সাল্লামকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে ফেরাউন নিজের উজির হামানকে বলে কোরআনে কারিবি আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমের উল্লেখ করেছেন ইয়া হা আমান ওবন আলী সরাহান লাল্লি আবলু গোসামাবাতি বলার হে আমান তুমি আমার জন্য একটা বালাখানা তৈরি করো একটা অট্টালিকা তৈরি করো একটা বড় বিল্ডিং তৈরি করো এমন বিল্ডিং যে বিল্ডিং আকাশ এবং জমিন পর্যন্ত থেকে যাবে এরকম একটা বিল্ডিং তৈরি করো আর সেই বিল্ডিংয়ে চড়ে আমি মুসার প্রভুকে দেখ তাহলে ফেরাউনের এই বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আকাশে রয়েছেন আর আজ আমরা মুসলিম হয়ে আমাদের অধিকাংশ কিছু কিছু মুসলিম সমাজে পাওয়া যায় যে অধিকাংশ মুসলিমদের এটা কিদা যে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন সব জায়গায় রয়েছেন আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমের মানুষের অন্তরে অন্তরে রয়েছেন তাহলে এই সংক্ষিপ্ত আমি ফুটবার মাধ্যমে আপনাদেরকে যেটা বোঝাতে চাইলাম সেটা হলো আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন কে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন নিজের নামকে আল্লাহ রেখেছেন কি রাখেননি আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিনের কে এই শুধু একটাই নাম না নিরানব্বইটা নাম রয়েছে বা নিরানব্বইটা নামেই কি আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিনের সীমিত নাম আর কি নাম নেই এটা আমি আপনাদের সামনে বললাম দ্বিতীয় কথা হলো যে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন কোথায় আছেন এটা আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ করলাম তার সঙ্গে সঙ্গে আমি উল্লেখ করলাম যে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিনের আকার রয়েছে কি নিরাকার এটা আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ করলাম আপনারা যদি এই সংক্ষিপ্ত খোদবার ওপরে আমল করেন নিজের আকিদা সঠিক করে নেন তাহলে ইনশা আল্লাহ এর প্রতিফল আপনারা কি আমাদের দিবসে পাবেন আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে যেন সকলকে সঠিক আকিদার বিশ্বাসী যেন বানান আমরা সবাই পড়ি আমিন আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে যেন আকিদায় সালেহ অর্থাৎ সালাফদের আকিদা অনুসারে আমাদেরকে বানান হে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন তুমি আমাদেরকে সঠিকভাবে ইসলামকে বোঝার এবং তার উপরে আমল করার তৌফিক দান করো